సినిమా బాగుంది డబ్బింగ్ చేయాలండి నీకు నచ్చితే చేయమ్మా అని చెప్పాను చేశాడు బట్ ఇక్కడ ఎవరి ఇంటివిజువాలిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి వాళ్ళు ఎవరిని మనం కాదు అనకూడదు పరిగెత్తే పిల్లడిని కాదు అంటాం వాడు పరిగెత్తాడు పడతాడు పడకుండా ఉన్నా ఉంటారు సో మనం డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయాలి తప్ప డిస్కరేజ్ చేయకూడదు సో ఈ యాంగిల్లో పాండు ఈ సినిమాని చేస్తున్నాడు అడి అన్నారు ఏమని చెప్పాను చేశాడు మనం ఇప్పుడు ట్రైలర్సు సాంగ్స్ చూసాం మ్యూజికల్గా కూడా హిట్టు కమర్షియల్గా కూడా బాగుంది పాండ్ కంటిస్లో ఎక్కువ తీశారు చాలా బాగున్నాయి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా నిర్మాతగా కూడా అతనికి మంచి హెల్ప్ అవుతుందని నా నమ్మకం సో ఈ ఇండస్ట్రీలో వీళ్ళందరూ కూడా మంచి డైరెక్టర్స్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు ఈ సినిమా ట్రైలర్లు తర్వాత సాంగ్ చూసిన తర్వాత వరుణ్ డైరెక్షన్ ఫీల్డ్లో ఉండి డైరెక్షన్ చేసి ఒక టేస్ట్ ఉన్న టెక్నీషియన్గా ఎదగాలనుకుంటున్న ప్రయత్నంలో ఒక నిర్మాతగా ఎందుకు మారాడని ఈ ట్రైలర్స్ చూసిన తర్వాత అర్థమైంది సినిమా చాలా రిచ్గా ఉంది పాటలు బాగున్నాయి గురికిరణ్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు సుధా చంద్ర గారు చాలా చాలా బాగా రాశారు సీన్స్ అన్నీ కూడా చూస్తూ ఉంటే చాలా రిచ్గా ఉంది సినిమా డెఫినెట్గా వరుణ్కి మంచి రిజల్ట్స్ దొరుకుతాయని కూడా దొరకాలని కూడా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ వరుణ్ గారు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి ఈ సినిమాని ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో చాలా క్యాలిక్యులేషన్ కనిపించింది ఈ ట్రైలర్ చూసాక ఇవ్వకపోవడానికి పేరు పెట్టిన మీరు సాంగ్స్ కానీ ట్రైలర్స్ కానీ చూస్తే కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ పక్కాగా ఉంది సినిమాలో సో మాసెస్ను కూడా అట్రాక్ట్ చేసే సినిమా అవుతుంది ఇది డెఫినెట్గా మాసెస్ వస్తేనే కమర్షియల్గా సక్సెస్ సాధించగలదు ఏ సినిమా అయినా సో ఆయన చాలా క్యాలిక్యులేషన్తో ఈ సినిమాని డబ్బింగ్ చేయడం అనే నిర్ణయం సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందని కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరించి ఒక మంచి సక్సెస్ను వరుణ్ కనిపిస్తారని వరుణ్కి ఆదిత చెప్తూ థ్యాంక్ యూ యువకుడు టైటిల్ చూసి కొత్త వాళ్ళందరూ మంచి సినిమాని వరుణ్ తెలుసు ట్రై చేశారు కొత్త డైరెక్టర్ తో అనుకొని వచ్చాను ఇప్పుడు సార్ గారు చెప్పే వరకు అది కాండ సినిమా అని తెలియదు నిజంగా యాక్చువల్గా అది పక్కన పెడితే అందమైన సాంగ్స్ చూసిన తర్వాత ఇది చాలా బాగుంది అలాగే ట్రైలర్ కూడా చాలా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఉన్న ట్రైలర్ డెఫినెట్గా ఈ సినిమా దేవరాజ్ గారు అబ్బాయిని ఆ దేవరాజ్ గారు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోందరికీ తెలుసు వాళ్ళ అబ్బాయిగా డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుంది ఈ సినిమా కూడా చాలా బాగా ఆడుతుందనే నమ్మకం మన వాళ్ళందరికీ నిజంగానే మంచి పేరు తెచ్చి పెడుతుంది డెఫినెట్గా ఆ విషయం బెస్ట్ అవుట్లు థ్యాంక్ యూ ట్రైలర్స్ చూసాం చాలా బాగున్నాయి ఆరు పాటలు ఉన్నాయి ఆరు పాటలు ఇన్ని చూసిన తర్వాత ఏం పాట అయ్యా అంటే ఏదో సౌండ్ అండి అని చెప్పే రోజుల్లో ప్రతి పాట కూడా ఇది అని చెప్పగలిగేటట్టు లిరిక్ రైటర్ సదాచంద్ర చాలా బాగా రాశాడు అలాగే గురుకిరణ్ గారు మనకు తెలుసు మహారథి అనే బాలకృష్ణ గారి సినిమాకి అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చాడు కన్నడలో చాలా గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇవాళ ఆయన సాంగ్స్ అయితే వస్తుంది ప్రతి సాంగ్ ఏ సాంగ్ మనం చూసిన హాఫ్ మినిట్ వన్ మినిట్ లో అయినా కూడా పాట పాడుకునే రేంజ్ లో ఉన్న మ్యూజిక్ చాలా అద్భుతమైన మ్యూజిక్ సినిమాలో చూసుకుంటే లవ్ ఎలిమెంట్ కానీ యాక్షన్ కానీ అలాగే సాంగ్స్ కానీ రిచ్నెస్ కానీ ప్రతిదీ చూస్తా అంటే డెఫినెట్ గా ఈ సినిమా గ్యారంటీ ఆర్థం అనిపిస్తుంది అద్భుతమైన విజయం సాధించి సినిమా డబ్బు కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ సభ తీసుకుంటాను యువకుడు ఇప్పుడు ఫిలిం సీట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యువకులే అండి ఫస్ట్ ఫిలిం చూసేది ఫస్ట్ వన్ వీక్ వరకు కాలేజ్ అకౌంట్ సినిమాలకు వస్తున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చూస్తేనే ఫిలిం హిట్ అవుతుంది తర్వాత సెకండ్ వీక్ నుంచి పేరెంట్స్ అంతా వచ్చి చూస్తున్నారు తప్పకుండా ఈ ఇందులో హరిప్రియ సంజన ఇంకో అమ్మాయి కూడా చాలా బాగా చేశారు ఈ రోజు ఫస్ట్ ఆడియో ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్న ఈ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్ కి డైరెక్టర్ గారికి చాలా ధన్యవాదాలు అండి ఈ ఫిలిం ని బిగ్గెస్ట్ హిట్ ఫిలిం కింద చేస్తారు ఖచ్చితంగా మంచి బ్యాండ్ అవుతుందని మనసుకు కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను థ్యాంక్ యూ and about this movie and it's going to be a super movie youth of pa- power of youth of power right yeah it's power of youth it's going to be a super hit movie because love is there action is there emotions is there it's going to be a super commercial movie thank you ee cinema cheyadaniki oka director ga kaakunda ee cinema teesukodaniki oka kaaranam producer ga producer ga undadaniki oka kaaranam sagar garu endukante aina cinema chese tappudu assistant director ge kaakunda అక్కడ కూర్చొని ఒక ప్రొడ్యూసర్ వాల్యూ ఏంటి ఒక సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఒక సినిమాని ఎలా తీయాలి 
సినిమా దీని వల్ల డైరెక్షన్ చేయమంటే వాళ్ళు డైరెక్షన్ చేసి వెళ్ళిపోవడం కదా ఆ సినిమాని ఎలా రిలీజ్ చేయగలి ప్రతి సరికి ఎంత సేఫ్గా చేయగలగాలి ఏ సీన్ ఎంతగా మన డ్యూరేషన్లో చేసుకోవాలి పద్ధతి కూడా ఆయన నేర్పించారు ఆయన నేర్పించిన దాన్ని బట్టి నేను ఈరోజు ఈ ప్రొడ్యూసర్గా కూడా ఈ సినిమా చేసుకోగలిగాను దగ్గర ఉండే ప్రతిదీ కూడా నన్ను ఏ మేనేజర్ని పెట్టుకోలేదు ప్రతిదీ కూడా నేనే చేసుకున్నాను డైలాగ్స్ దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ కూడా అన్నీ ఆలోచించి ప్రతి టెక్నీషియన్స్ పిలిపించుకొని నాకు అబ్బాయి డబ్బింగ్ వాయిస్ ఇలాంటి వాళ్ళు కావాలి అని ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా నేను ఈ సినిమా చేశాను చాలామంది అన్నారు ఈ సినిమా తీసుకున్న తర్వాత మీరు చాలా ఎగస్ట్రా ఖర్చు పెట్టారు ఎలా మీకు వర్కౌట్ అవుతుంది నేను ఈ సినిమా తీసారని నాకు సినిమా అంటే ఫ్యాషన్ ఇక్కడ నాకు ప్రొడ్యూసర్ అని పేరు నాకు సరిపోదు ఎందుకంటే నేను డైరెక్టర్ని నేను డైరెక్టర్ అవ్వాలని అదే నా జీవిత ఆశయం కూడా అలా అవుదాం వచ్చాను కొన్ని కారణాల వల్ల అవన్నీ ఇక్కడ స్టేజ్ మీద చెప్పుకోకూడదు సో దానివల్ల చివరికి నేను ప్రొడ్యూసర్గా ఈ సినిమా చేయగలిగాను చేసి మీ ముందు తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ప్రతిది కూడా నేను ఈ సినిమా చేయడానికి కారణం కూడా ఒక రకంగా సాగర్ గారి నాకు ప్రతిదీ నేర్పించారు దగ్గర ఉన్న ప్రతి చిన్న విషయం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను డాడీ నేను ఇలా చేయ చేస్తున్నాను ఈ సినిమా ఇలా చేయాలి అని చెప్పి ప్రతిదీ నాకు ఆయన చెప్పేవారు ఆ విధంగా నేను ఈ సినిమాను కూడా నేను చేశాను సో అలాగే నా మిత్రులు ప్రవీణ్ కానీ మహి కానీ కృష్ణ కానీ సతీష్ కానీ వీళ్ళందరూ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ప్రతి అలా కాదు ఇలా చేయరా ఇలా కాదు అలా చేయ ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు సో నన్ను ఎంకరేజ్ చేసిన మిత్రులకి నన్ను ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన మీ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి శంకర్ సార్ శంకర్ సార్ నాకు ఇష్టమైన డైరెక్టర్లు ఆయన ఒకరు ఆయన చేతుల మీదుగా ఈరోజు ఆడియో ఫంక్షన్కి ఆడియో నా ఆడియో ఫంక్షన్కి రావడం సో ఆయన ద్వారా నేను ఆడియో స్వీట్ ఆవిష్కరించుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అలాగే వీరశంకర్ సార్ చాలా ఇష్టమైన పర్సన్ పర్సనల్గా సార్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే రామ్ ప్రసాద్ సార్ కానీ ప్రసన్న సార్ కానీ సాగర్ సార్తో ఎంతైతే నేను ఆయనతో ఇంతకై ఉంటాను ప్రతి విషయంలో కూడా నేను ప్రసన్న సార్తో కూడా అలాగే డిస్కస్ చేస్తాను ఏం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రతి ప్రసన్న సార్ని అడిగి చేస్తుంటాను సో ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఇక్కడ రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇంకా లక్ష్మీనారాయణ గారు గురించి చెప్పాలంటే ఈ సినిమా నేను ఆడియో చేసుకొని చాలా అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్లో ఉన్న ఆడియో కంపెనీలకు వెళ్ళాను వెళ్తే చాలా ఒక రకమైన చూసేవాళ్ళు డబ్బింగ్ సినిమానా దీన్ని మేము చేయాలా సార్ గురుగిరణ్ గారు అండి టాప్ మ్యూజిక్ టాప్ సింగర్స్తో పాటించాను నేను అని చెప్తే కూడా వినకుండా లేదండి మేము చేయమండి ఒక టైం కావాలి ఒక టెన్ డేస్ కావాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ కావాలని తిప్పుకున్నారండి నన్ను సార్ ఎలాగో మార్కెట్ లేదండి మార్కెట్లో ఏం డబ్బింగ్ డబ్బింగ్ సినిమాలు కావచ్చు వేటి మార్కెట్ లేదు మేము తీసుకోమండి అంటే తీసుకోమని చెప్పడం వేరండి కానీ బయటపడేది ఒక తక్కువ చేసి మాట్లాడటం వేరండి చాలా బాధేసిందండి సో ఆ టైంలో లక్ష్మీనారాయణ గారు రన్నీ చేస్తానని చెప్పారు అలాగే ఈ ఆడియో ఆయన తీసుకున్నారు నాకు ఏ విధంగా కావాలని అన్ని విధాలుగా నేను నాకు కోపరేట్ చేశారు సో ఆయనకి థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఒకవేళ నేను స్టేజ్ సినిమాలు చేస్తే మీ దాంట్లో చేస్తాను నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ అలాగే గురువు గారి గురించి చెప్పాను సో వీళ్ళందరూ నన్ను ఆశీర్వదించి చూసినాం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులకి ఎవలాస్ మీడియా ప్రతినిధికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను సార్ డిఎస్ రావు గారు రాలేదు సార్ యాక్చువల్గా నేను ఇండస్ట్రీకి అన్ని విధాలుగా ఆయన కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు ఆయన ఎక్కడున్నా ఇందాక ఫోన్లో చెప్పారు రాలేకపోతున్నాను ఏమనుకోవద్దు నా ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉందని అంటున్నారు ఆయన కూడా నాకు సభాముఖంగా మీడియా ముఖంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్